Dear friends, Liebe Freunde, I'm so excited once again. Ich freue mich wieder so sehr, that uh, we are privileged with an opportunity to share with you the word of God. Dass wir wieder eine Gelegenheit bekommen mit euch das Wort Gottes zu teilen. You know the Bible says that the grass with us die Bibel sagt, das Gras verdorrt and the fades. und die Blumen verblühen. But the power on the word of God remains strong forever and ever. Aber die Kraft des Wortes Gottes bleibt für immer. The power on the word of God. Die Kraft des Wortes Gottes. It doesn't reduce. Das wird nicht weniger. It grows brighter and brighter. Es wird heller und heller. It is like the Bible says the word of God is like a hammer that breaks the rock into pieces. Und die Bibel sagt, dass das Wort Gottes wie ein Hammer ist, das uh, alles in Stücke bricht. God is means to transform a life. Die, 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 die Art und Weise, wie Gott ein Leben verändern kann, transformieren. His word. His word. Ist durch sein Wort. Do you know that if the word of God cannot change you? Wenn das Wort Gottes dich nicht verändert, there is nothing under the sun that can change you. Da gibt es nichts anderes, was dich verändern wird. Not even the atomic bomb of this pattern can, can stop, change you if, if the word of God doesn't change you. Ja, nicht einmal die eine Atombombe kann dich verändern, wenn das Wort Gottes dich nicht verändert. Not even the heart of Hitler can change you. If nicht einmal das Herz von Hitler kann dich verändern, wenn dich das Wort Gottes nicht verändert. The word of God is the only means for transformation. Das Wort Gottes ist der einzige Weg, um dein Leben zu verändern. And everything we want God has deposited it in his word. Und ich möchte jetzt mit euch teilen, was Gott in sein Wort gelegt hat. So if you want your life to be straight, find a word that God spoke about your life. So, wenn du dein Leben auf eine gerade Linie bringen möchtest, dann suche das Wort Gottes dazu. Our institution for living is God's word. Unser, unsere Anweisung für unser Leben ist das Wort Gottes. So whatever we do is about What God says. Und was immer wir tun, ist eigentlich, soll von dem motiviert, motiviert, motiviert sein, was Gott sagt. So, thank you so much for turning on to this program today. So, danke, dass ihr wieder dieses Programm anhört. I'm so privileged once again to have Mama Maria with me today. Und ich freue mich, dass ich wieder mit Mama Maria heute sein kann. I'm happy that I can be with you. And I'm privileged that She has given us the platform to share the word of God with you. Hallelujah. Und ich danke ihr, dass sie uns eine Plattform gegeben hat, um das Wort Gottes mit euch zu teilen. And Mama Maria is one of the greatest women I've encountered in Africa. Und uh, Mama Maria ist eine der größten Frauen, der nennen ich in Uganda in Afrika begegnet bin. She doesn't love talking about herself, but I will talk about her and she will translate me. Sie liebt es nicht über sich selbst zu reden, aber ich rede heute über sie und sie muss es übersetzen. <laughs> she is a true reflection of a servant of God in Africa. Sie ist ein echte ein echter Spiegel einer Dienerin Gottes in Afrika. And God has used her to transform so many lives. Und Gott hat sie verwendet, um so viele Menschen zu verändern. She is a true example of God's agape love. Und uh, sie ist so ein ein Beispiel von Gottes Agape Liebe. She gives without taking. Sie gibt ohne zu nehmen. She gives until it hurts. She gives bis es weht. And even it hurts, when it hurts, she continues to give. Und auch wenn es weh tut, gibt sie weiterhin. God has used her in the lives of children, abandoned the children. Und uh, Gott hat sie sehr verwendet in dem in den Leben von verlassenen. She has transformed their lives from the streets. Sie hat sie von der Straße weggenommen. To become heroes. Und hat uh, sie so verändert, dass sie hält. To become public figures. Dass sie uh, uh, öffentliche, uh, beeindruckende Menschen werden. She has transformed the lives of the prostitutes. Er hat, sie hat die Leben der Prostituierten verändert. And now they become servants of God. That is powerful. Und jetzt werden sie Dienerinnen Gottes und das ist mächtig. She has transformed the lives of the young mothers and they have got a vision once again and they can stand and serve the Lord. Und sie hat das Leben von jungen Müttern verändert und jetzt stehen sie und dienen dem Herrn. It is a privilege talking about her. Es ist ein Privileg, über sie zu sprechen. Young men and young women have, have gotten their purpose in God just because of this woman. 
Und äh, junge Menschen haben ihren Sinn des Lebens gefunden durch diese Frau. Not to mention the gospel, the hearts of men and women shall won for Christ. Und ich darf gar nicht davon reden, von den vielen Männern und Frauen, die sie für Gott gewonnen hat. So, the Lord sent her to become an African. so hat sie Gott geschickt, um eine Afrikanerin zu werden. She is now a typical African. Sie ist jetzt eine typische Afrikanerin. And for those of you that are expecting her to return in, 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 in Europe, Und für die, die jetzt in Europa zuschauen, I want to assure you, you're going to be disappointed. <laughs> Uh, ihr werdet nicht enttäuscht sein. Because she is, she belongs to Africa. Oh, <laughs> ihr werdet enttäuscht sein, denn sie gehört noch Afrika. She has become an Africa. Sie wurde eine Afrikanerin. And today we are privileged to bring to you the message of God. Und heute haben wir das Privileg, die Botschaft Gottes euch zu bringen. My name is Pastor Emmanuel Binais. Allow me to introduce myself to you also. Und ich möchte mich noch einmal kurz vorstellen. Ich bin Pastor Emmanuel Bal Bal Binaisa. Binaisa. Good. <laughs> I am married to one wife who is a woman. Und ich bin mit einer Frau verheiratet und sie ist eine Frau. I'm a father to one boy. Ich bin der Vater eines Sohnes. Who is 14 years old. Der ist 14 Jahre alt. And I'm a father to many boys and many girls. Und ich bin ein Vater für viele Männer, für viele Jungen und viele Mädchen. I lead a church by the grace of God. Durch die Gnade Gottes darf ich einer Gemeinde vorstehen. Called Righteous of God International Ministries. Und die heißt Gerechtigkeit Gottes International. Which is in Mukono. Und dies, uh, diese Gemeinde ist in Mukono. And we also have an organization which supports people living with the disabilities. Und ich uh, habe einen Dienst auch, steht dem vor, der den Armen dient, die Behinderungen haben. Which Mama Maria and Vision for Africa have been of a great support to this ministry. Und Mama Maria und der ganze Dienst war eine große Unterstützung für unseren Dienst. We go down and find these people and care for them. Und wir gehen hinaus und finden diese behinderten Menschen und dienen ihnen. Because we believe when you give to somebody that is not going to pay you back, you are lending it to God. Und wir wissen, dass wir jemandem was geben, der nicht zurückzahlen kann, dann leist du Gott etwas. And it is God to pay you back. Und es ist Gott, der dir dann that which, die Rückzahlung gibt. That which you've given. Und zwar das, was And you know, God has a way that He pays us back. Und Gott kann uns eine Rückzahlung geben. In a way we don't expect. Und das kannst du oft gar nicht erwarten, wie er das macht. He gives us what man cannot buy for us. Und er gibt uns, was Menschen uns nicht geben können. He gives us peace. Er gibt uns Frieden. Joy. Freude. Protection. Schutz. In the spirit. Im Heiligen Geist. That money cannot buy for us. Kein Geld für uns. So as we continue on our series of summonities, so wie wir jetzt mit unseren uh, Lehreinheiten weitermachen, about the mystery of marriage, über das Geheimnis der Ehe. Last time we talked to you that marriage is basically a covenant. Und uh, in der letzten Botschaft haben wir darüber gesprochen, dass Ehe hauptsächlich ein Bündnis ist. And our God is a covenant keeper. Und ein, unser Gott ist ein Bundes. Er, er hält den Bund. He made a covenant with our father Abraham. Er hat einen Bund geschlossen mit dem Vater Abraham. Father Isaac. Mit dem Vater Isaac. And with our father Jacob. Und mit Vater Jakob. And when the Lord called Abraham. Und als Gott Abraham rief. He promised him and said, I'll be with you. Hat er ihm versprochen, ich werde mit dir sein. Until I fulfilled all that I have promised you bis ich alles erfüllt habe, was ich dir versprochen habe. Our God makes a promise. Unser Gott macht eine Verheißung. He doesn't turn away from his promise. Und er, er wendet sich nicht ab von der. And as we say that marriage is a covenant. Und wir haben wir sagen, Ehe ist ein Bund. It is not a contract, it is a covenant. Es ist kein Vertrag, it es is, ist ein Bund. It does not expect from the other, it gives to the other. Und es erwartet nicht oder fordert vom anderen, sondern es gibt dem anderen. It doesn't consider I, it considers him or her. Und es ist nicht dauernd auf sich konzentriert, sondern auf den anderen. Marriage is all about sacrifice. Und Ehe ist alles über, über, über Opfer. And there is no covenant without a sacrifice. Und es gibt keinen Bund ohne ein Opfer. In the book of Psalm chapter 50. Und zwar im Psalmen Vers 50. Psalm chapter 50. I hope you are there. If you are not there, you can write it down. 
Ich hoffe, du hast es schon bereit, aber sonst schreib es nieder. Psalm 50. As we do the reading for you. Und wir lesen jetzt für dich. Psalm, chapter 50. Psalm 50. We are going to read verse, oh, verse 4 and 5. Er ruft dem Himmel drum zu. And the earth that he may judge his people. Und der Erde, um sein Volk zu richten. Vers 5 says, gather to me my faithful ones. Und im Vers 5 heißt es, versammelt ihm seine Frommen. Who made a covenant with me by sacrifice. Die mit ihm beim Opfer einen Bund geschlossen. Now without a sacrifice. Ohne ein Opfer they cannot be a covenant. kann kein Bund sein. Now, when you entering a marriage covenant, Wenn du ein, einen Ehebund eingehst, you must be willing to sacrifice. dann musst du bereit sein zu opfern. One time, Einmal habe ich eine, eine, bin in eine Ehe eingegangen, als ich sehr jung war. I always expected my wife to do this, my wife to do that. Und uh, habe ich dauernd erwartet, dass meine Frau das tut und das tut. And every time she couldn't do it, I was bitter. Und jedes Mal, wenn sie es nicht getan hat, war ich bitter. Why did she not obey me? Warum gehört sie mir nicht? Doesn't she know that I'm a man? Weiß sie nicht, dass ich der Mann Doesn't bin? Doesn't she know that I'm the head of the family? Weiß sie nicht, dass ich das Haupt der Familie Doesn't bin? Doesn't she know that I'm the head of this house? Weiß sie nicht, dass ich das, das Haupt dieses Hauses bin? Why do I say this and she answers me this way? Und warum beantwortet, wird, oder antwortet, antwortet sie mir auf diese Art und Weise? But when I go to know the truth, Aber als ich die Wahrheit erfahren habe, marriage is a covenant, dass Ehe ein Bund ist, and every covenant requires a sacrifice. und jeder Bund äh, äh, fordert ein, ein Opfer. I had to sacrifice what I like. Ich musste aufgeben, ich musste opfern, in, was ich gerne gemacht hätte. In order to get what I love. Um das zu bekommen, was ich liebe. I used to like being bossy. <lacht> ich habe es geliebt, der Chef zu sein. I like to be recognized. Ich liebte es, anerkannt zu werden. People to see me that I'm there. <lacht> oh, ich liebte es, dass die Menschen sehen, dass ich da bin. My wife to know that I'm the husband. Und dass meine Frau weiß, ich bin ihr Mann. My wife to know that I'm a man. Und meine Frau weiß, ich bin ein Mann. I make decisions. Ich habe Entscheidungen getroffen. Who is she to answer me this way? Was, was bildet die sich ein, dass sie mit mir so redet? But when I realized Aber als ich dann begriffen habe, that a covenant requires sacrifice, dass ein Bund Opfer fordert, I went on my knees and prayed. bin ich auf meine Knie und habe gebetet. God reduce me to love this woman. Gott reduziere mich so weit, dass ich diese Frau lieben kann. Bring me so low, mach mich jetzt so klein, to see the values in this woman. The, to see, the values, um die Werte in dieser Frau zu erkennen. That this woman have. Dass ich erkenne, welche Werte in dieser Frau sind. Now we have stayed for 17 years. Und jetzt sind wir schon 17 Jahre verheiratet. But you don't have not shouted at her. Ich habe nie sie angeschrien. You know, note that I don't have something to shout about. Aber nicht, dass ich nicht Gelegenheit sehen würde, um zu schreien. But I see her value to be more worth than what can drive me crazy about her. Okay. Ich sehe in ihr immer noch mehr Wert als Schaden für mich. She is, because when you shout at a weaker vessel, it breaks. Ja, wenn du auf ein schwächeres Gefäß anschreist, dann zerbricht es. And when you handle a weaker vessel properly, it will add value onto you. Und wenn du ein schwächeres Gefäß mit, mit Ehre behandelst, dann wird es dir noch zum Segen werden. I'm not very good at swimming. Ich bin nicht sehr gut äh, im Schwimmen. Because I was brought up in a village setup. Und ich bin äh, draußen im Dorf aufgewachsen. And in my village there, is, there was no water at all. Und in meinem Dorf war überhaupt kein Wasser. And getting water we could walk for 10 kilometers. Und wir um Wasser zu holen mussten wir 10. To get one jerry can of water 20 liters. Einen uh, jerry can von Wasser zu bekommen mussten wir 10 Kilometer zu Fuß gehen. So I was not Privileged with an opportunity to learn how to swim. Und so habe ich nie die Gelegenheit bekommen, schwimmen zu lernen. Because there was no water for me to learn how to swim. Denn es war kein Wasser weit und breit, wo ich schwimmen hätte lernen können. So when I came to Kampala, so als ich nach Kampala kam, I admired those who could swim. Habe ich die bewundert, die schwimmen können. I was old enough to swim. 
wenn ich war alt, alt genug, um zu schwimmen. I couldn't learn at that old age. Oh, ich war zu alt, um schwimmen zu lernen und es war nicht mehr angebracht, jetzt schwimmen zu lernen. I tried. My wife said, let's go, you learn. Und so, meine Frau hat gesagt, komm, wir lernen es. Because I love my wife, I said, okay, let me go. Und weil ich meine Frau liebe, habe ich gesagt, okay, gehen wir schwimmen. So, my instructor, so mein Lehrer, started teaching me the instructions of swimming. Hat mich jetzt gelehrt, wie man schwimmt. And he told me. Und hat mir gesagt, you want To learn how to swim. Wenn du lernen möchtest zu schwimmen, you must not fight the water. <laughs> musst du nicht mit dem Wasser kämpfen. You must not be stiff when you go into the water. Du musst nicht steif sein, wenn du ins Wasser gehst. You must trust the water. Du musst dem Wasser vertrauen. It looks very soft. Es schaut sehr weich aus. But when you fight it, it will fight back. <laughs> Aber wenn du es bekämpfst, kämpft es zurück. It, 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 when somebody pours on water on you, you may not cry. Wenn jemand Wasser auf dich schüttet, dann weinst du. But when you go into the water and you become stiff neck. Aber wenn du dann richtig ins Wasser geworfen wirst, dann wirst du steif. It will fight you properly. Dann wird es dich, so I, I, das wird dir ein Gegner sein. I tried to go into the water. Dann bin ich ins Wasser gegangen. I never trusted the water. <laughs> ich habe dem Wasser nie vertraut. I, I can't swim. Und deshalb kann ich bis heute Because nicht schwimmen. I trust the water. Ich konnte dem Wasser nicht vertrauen. So if you want to get married. So wenn du dich äh, verehrlichen möchtest. To enjoy the marriage, wenn du die Ehe genießen möchtest, you must trust that weak vessel. dann musst du diesem schwachen Gefäß it vertrauen. May, it may look weak, sie mag schwach ausschauen, but it can beat you up to the ground. aber sie kann dich bis auf den Boden kämpfen. It can win a battle by a look on its eye. Und sie kann den Kampf sogar gewinnen durch einen. But when you, when you trust and release yourself. Aber wenn du vertraust und dich freisichst, dann wirst du bald einmal wie ein Löwe ausschauen, If schon allein durch ihren Blick. If you want to test this, oh, und wenn du das kosten möchtest, and know how it works, dann weiß ich, kann dir sagen, wie das funktioniert. And try to mess up with your wife. Uh, mach einen Kampf mit deiner Frau. You will know that you are weaker than her. <laughs> Wenn du mit deiner Frau zu kämpfen beginnst, dann weißt du, du but, bist schwächer wie sie. But every time you trust her, Aber jedes Mal, wenn du dich ihr anvertraust, you will know that she can become that dream wife of yours. Jedes Mal, wenn du dich ihr anvertraust, dann weißt du und wirst du erkennen, sie wird deine Traumfrau. So the Bible says, so sagt die Bibel in the book of Psalm. In the Psalmen, that every relationship, dass jede Beziehung, requires a sacrifice. Jede Beziehung erfordert eine Opferbereitschaft. Even our relationship with God, auch unsere Bereitschaft mit Gott, it is a result of a covenant. Es ist eine, ein Ergebnis von einer Bundesbeziehung. It says, "Gather to me, O my people, that made a covenant with me through sacrifice." Und Gott sagt, sammle um mich herum alle Menschen, die mit mir einen Bund geschlossen haben durch Opferbereitschaft. Following God, you have to let some things go. Um Gott nachzufolgen, musst du einiges loslassen. If you are to love God, wenn du Gott lieben willst, there are some things you must let go sacrificially. Dann musst du einiges in einer Opferbereitschaft loslassen. You love to, you love outing. Du gehst gerne aus, but serving God, aber Gott zu dienen, you must let go of some things. Du musst etwas loslassen. You love women, isn't it? Du liebst Frauen, but in order for you to be perfect with God, aber um vor Gott perfekt zu sein, you have to let go of some things. Musst du an manches loslassen. You love to drink. Du liebst es zu trinken, but in order to be perfect with God, aber um vor Gott perfekt zu sein, you must sacrifice something. Musst du äh, manches als Opfer loslassen, in order to please God, um Gott zu gefallen. So God respects covenants. So Gott respektiert Bünde. And if if you are in a covenant, in einem Bund, God wants you to respect it. Uh, möchte Gott, dass du das respektierst. So marriage is a covenant. Ehe ist ein Bund. And two marriage is a mystery. Und zu, er, zu heiraten ist ein Geheimnis. It is a mystery that cannot be understood by you watching a TV series. Indem du eine, eine Fernsehschau betrachtest. It is a mystery. Ist eine, ein, ein Geheimnis. That you cannot learn 
in a Bible, in a Bible course. Das kannst du auch nicht in einer Bibelschule lernen. It is a mystery. Es ist ein Geheimnis. That you cannot learn by a marriage counselor. <lacht> Noch nicht einmal durch einen Eheberater kannst du Ehe lernen. It is a mystery. Es ist ein Geheimnis. That you cannot learn from a preacher in church. Und es kann dir auch kein Prediger in der Kirche beibringen. It is a mystery. Es ist ein Geheimnis. That you can only learn by experience. <lacht> dass du nur lernst durch Erfahrung. And if you're not yet married, Und wenn du noch nicht verheiratet bist, better marry. dann bitte heirate. And come to the school of experience. Und komm in diese Schule der Erfahrung. When you will know, dann wirst du wissen, that marriage is a mystery. dann wirst du wissen, dass Ehe this, ein Geheimnis ist. This is found in the book of Ephesians. Und im, im Buch von Epheser finden wir das. Ephesians, ja, Epheser, Chapter 5, äh, Kapitel 5, Vers 22. Äh, Vers 22. Oh, thank you, Jesus, for this revelation. Danke, Vater, für diese Offenbarung. This is so awesome and wonderful. Das ist so, so erfrischend und wunderbar. Please continue to share this message with your friend. Und bitte teile diese Botschaft mit deinen Freunden. Let him know that God loves them. Lass sie wissen, Gott liebt sie. God is not there to condemn us. Gott ist nicht da, um uns zu verdammen. To love us. Gott ist da, um uns zu lieben. Ephesians chapter 5. Im Epheserbrief uh, Kapitel 5. Vers 22. Vers 22. Let's start from verse 21. It is very powerful. Und vom Vers 21 fängt es schon an. Because so many people start from verse 22. Denn so viele fangen an mit Vers 20, uh, 22. Let us start from verse 21. Und im Vers, äh, Kapitel 5, Epheserbrief 21. Be subject to one another out of reverence for Christ. Seid einander untertan in der Ehrfurcht Christi. And the people start from women submit your husbands. Und die meisten fangen an mit dem Vers 22. Ihr Frauen seid untertan euren Männern. But it has to start from 21 if you will understand it well. Aber wenn du es richtig verstehen willst, fangt es schon im Vers 21 an. Submissive one to another. Seid einander untertan. Which means each of your voices must be heard. Das heißt, jede Stimme von Ehemann und Ehefrau soll gehört werden. You must listen to what she says and he must listen to what you say. Uh, und uh, du musst hören, was er sagt und er muss hören, was du sagst. You must reason together. Ihr müsst miteinander diese Dinge behandeln. Then after that it comes to say that wives be subject to your husbands as you are to the Lord. Und im Vers 22 heißt es ihr Frauen, seid untertan euren Männern wie dem Herrn. For the husband is the head of the wife. So der Ehemann ist das Haupt der Frau. Just as Christ is the head of the church. Ja, das ist Vers 23. Denn der Mann ist das Haupt der Frau, wie auch Christus das Haupt der Kirche. The body of which he is the savior. Er, der es als Erlöser seines Leibes ist. Just as the church is subject to Christ. Wie nun aber die Kirche oder die Gemeinde Christus untertan ist. So wives ought to be in everything to their husbands. So sollen es auch die Frauen ihren Männern in allem sein. And listen, husbands, und jetzt heißt es, ihr Männer, love your wives. Liebet eure Frauen. Just as Christ loved the church. Wie auch Christus die Kirche geliebt. And he gave himself up for the church. Und sich für sie dahin gegeben hat. Now, husbands, this is what, this is, this is so, this is a mystery. Das ist ein Geheimnis. So many people error at this. Und so viele Leute machen hier große Fehler. The Bible says husbands love your wives just as Christ loved the church. Und die Bibel sagt, ihr Männer liebet eure Frauen wie auch Christus die Kirche geliebt. This means the love must be unconditioned, it has not to be attached to anything. Und uh, diese Liebe muss uh, bedingungslos sein. Even if she does not do what you expect her to do, love her. <laughs> Auch wenn sie nicht tut, was du erwartest von ihr, liebe sie. Even if she says what you don't like, love her. Auch wenn sie dir was sagt, was dir nicht gefällt, liebe sie. Even if she overgrows and you feel her weight is, <laughs> is not that which you wanted in a wife, love her. Auch wenn sie äh, ja, körperlich sich entfaltet und Gewicht zunimmt und nicht die Idealfigur ist, die du dir vorstellst, even liebe sie. If, even if she has not cooked the food the way your mother used to do it, love her. 
<laughs> Auch wenn sie nicht so kocht wie deine Mama, liebe sie. Even if she talked to you the way your mother, the way your mother never used to talk to your father, love her. Auch wenn sie zu dir spricht, wie deine Mutter nie zu ihrem Vater gesprochen hat. Because the Bible says husbands love your wives the way Christ loved the church. Denn die Bibel sagt, ihr Männer liebet eure Frauen wie auch Christus die Kirche geliebt. Do you know that Christ loved the church even when the church does not do what Christ commanded the church to do? Weißt du, dass Jesus Christus die, Kirche, die Gemeinde liebt, auch wenn sie nicht tut, was er ihr angewiesen hat? The Bible says, even when we were still sinners, Christ died for us. Und auch die Bibel sagt, als wir noch Sünder waren, when ist Christus für uns gestorben. When you are still changing women as clothes, Christ died for you. Auch wenn wir Frauen wechseln von einer zur anderen, wie unsere Kleidung, liebt uns Gott dort. Jesus loved you. Jesus liebt. Which means he loved you. When you are still a sinner. Gott liebt dich auch wenn du noch ein Sünder bist. God does not call us to love perfect wives. Gott hat nie uns aufgetragen perfekte Frauen. He calls us to love our wives. Er gibt uns den Auftrag unsere Frauen zu lieben. So a good husband, ein guter Mann is a husband who loves the wife the way Christ loved the church. Und ein guter Mann liebt seine Frau wie Christus die Gemeinde geliebt. Many husbands I'm a husband, okay? But many of us, viele Ehemänner und ich bin ein Ehemann, aber viele want, von uns want to preach women submit to your, or to your husbands. Hallelujah. Da wollen wir ganz scharf sein in der Predigt, ihr Frauen ordnet euch den Männern. Um. But we do not preach about husbands love your wives the way Christ loved the church. Aber wir predigen sehr wenig darüber, ihr Männer liebt eure Frauen wie Christus. Your love to your to your wife must echo be equivalent to the love of Christ to the church. Und uh, deine Liebe für deine Ehefrau sollte auf der gleichen Ebene sein wie Jesus für seine Gemeinde. It is that has to be like that. Das muss so sein. There's nothing that go less than that. Du kannst nicht darunter leben. The reason why we have so many divorces today. Und warum wir so viele Scheidungen haben. Is because we do not love the wives the way Christ loved the church. Weil wir unsere Frauen nicht so lieben wie Christus die Gemeinde gibt. How many times has the Lord divorced the church? Wie viele Male hat hat Jesus schon oder Jesus Christus schon eine Scheidung ausgesprochen für die Gemeinde? But you are saying now he has not, she has not done this. Mm -mm, I feel I'm tired of her. Aber du sagst, nein, no, nein, no, jetzt hat sie das wieder nicht gemacht. Ich bin jetzt müde. Before she does it, love her. Bevor sie schon etwas falsch macht, liebe sie. And your love. Und deine Liebe. Will make her do. That which you want her to do. Und deine Liebe wird sie dazu führen, das zu tun, wozu. We are winding up, but let's finish this verse. Jetzt lass uns noch weiterlesen. We are in verse 25. Husbands, love your wives just as Christ loved the church and he gave up he, himself for her. Ihr Männer, liebet eure Frauen, wie auch Christus die Kirche geliebt und sich für sie dahingegeben hat. In order to make her holy, by cleansing her with the washing of water and the word. Um sie zu heiligen, nachdem er sie durch das Wasserbad in Verbindung mit dem Wort gereinigt hat. This is so powerful. Let's go to verse 32. Das ist so vollmächtig. Lass uns noch gehen wir noch zum Vers 32. This is a great mystery. Dieses Geheimnis ist groß. This is the mystery I've been talking about. Und ich habe uh, und ich habe ich aber deute es auf Christus und der Kirche. It is a great mystery. Es ist ein großes Geheimnis. And I am applying it to Christ and the church. Und es ist dasselbe wie Christus und die Gemeinde. This is a mystery. Marriage is a mystery. Ehe ist ein Geheimnis. And for those that have been in marriage, you understand what I'm talking about. Und die, die uh, in, in, uh, in die verheiratet sind, du weißt, was, wofür Some ich spreche. Du went to marriage and you did not find what your mother told you that you're going to find. Und uh, manche von euch haben geheiratet und du hast nicht das gefunden, was deine Mutter dir gesagt hat. Some of you entered the marriage and you did not find what your pastor told you that you're going to find. Und uh, manche haben geheiratet und du hast dann nicht vorgefunden, was dein Pastor dir When gesagt hat. When you into it, your pastor laid hands on you and 
poured the blessings upon you. But when you entered there, you did not find that blessing in the marriage. Ja, bei der Hochzeit wurde er gesegnet mit dem größten Segen, aber dann in der Ehe hast du den Segen nicht gefunden. One time we had a debate. Let me finish with this. One time we had a debate. Einmal hatten wir eine, ein Gespräch, ja, mit dem möchte ich jetzt enden. With some youth and some young men and young women. Wir hatten eine Debatte unter jungen Männern und jungen Frauen. And we were talking about where would you want to meet your future wife. Und uh, wir haben darüber gesprochen, wo möchtest du die, deine zukünftige Frau treffen? Which could be the best place? Was wäre der beste Platz? Some of them said, I would like to meet my future wife in a plane. Oh, einer sagte, ich möchte meine zukünftige Frau in einem Flugzeug treffen. And others said, I would like to meet my future wife in the church. And ein anderer sagte, ich möchte meine zukünftige Frau in der Gemeinde treffen. Others said, I would like to meet my future wife on the prayer mountain. Und ein anderer sagte, ich möchte meine zukünftige Frau auf dem Gebetsberg treffen. And they asked me, what is your take? Die, und die haben mich dann gefragt, was sagst du dazu? And I said, if I wanted to meet my future wife. Und ich sagte, wenn ich meine zukünftige Frau treffen möchte, to meet my future wife in the zoo of the animals. Möchte ich meine zukünftige Frau im Zoo der Tiere treffen? Because, weil, one time she would do something, sie wird wahrscheinlich was tun, unexpectedly, unerwartet, which I did not expect her to do. Etwas, was ich nicht erwartet habe, dass sie tun wird. But when I remember that I met her in the zoo, aber <laughs> Wenn ich mich daran erinnere, dass ich sie im Zoo getroffen habe, I will not be shocked. dann bin ich nicht schockiert. Do you know there are sometimes your wife can behave like an animal? Manchmal kann eine Frau sich verhalten wie ein wildes Tier. Or your husband can behave like an animal. Oder dein Ehemann kann sich verhalten. But if I met her in the zoo, aber wenn du sie im Zoo getroffen hast, so well, I met her in the zoo. That was expected. <laughs> dann kannst du nichts anderes erwarten. That's what the Bible says. Love your wife. The way Christ loved the church. Und darum sagt die Bibel, liebe deine Frau, wie Christus die Gemeinde liebt. Don't allow anything to take you from that prize. Bitte lass dich, lass dich nicht wegnehmen von diesem Wort. Because God is involved in our relationship. Gott ist total involviert in unseren Beziehungen. Finally, do not struggle. This thing was not started by your father or by your grandmother. So, bitte verzweifle nicht, denn diese ganze Sache war nicht begonnen von deiner Mutter oder Großmutter. It was initiated by God. Es wurde von Gott initiiert. Now, if, if, if you feel it is becoming a trouble and a problem to you, und wenn du den Eindruck hast, es wird ein Problem für dich, go back to the maker. Geh zurück zum Sch Ask him to fix it. Bitte ihn, dass er es in Ordnung bringt. God has a way of collecting the pieces of a broken heart. And mends for you a bland in your heart, full of future and expectance. You know, God can auch ein ganz zerbrochenen Herz noch nehmen und es zusammenfügen und ein Herz voller Erwartung machen. He knows how to mend the relationships. Er weiß, wie er Beziehungen bauen kann. And I'm so grateful to the Lord. Ich bin so dankbar dem Herrn. That He has given you a life. Dass er dir Leben gegeben hat. Has given you a wife. Hat dir eine Frau gegeben. And has given you a husband. Hat dir einen Mann gegeben. And I am praying that let that life that he has given to you. Und uh, ich bete, dass dieses Leben, das er dir anvertraut. Continue to reflect his glory. Dass es weiterhin die Herrlichkeit Gottes widerspiegelt. Continue to reflect his love. Und seine Liebe widerspiegelt. So that your children will live to testify that we had a godly mother and a godly father so dass deine Kinder verkündigen werden, wir hatten eine göttliche Mutter und einen göttlichen Vater. And I pray for every relationship, und ich bete für jede Beziehung, which is wayward, die nicht uh, auf dem rechten Weg ist, which is on the verge of breaking, und das uh, wirklich auch uh, beim dem Zusammenbruch nahe ist, the Lord will mend it. dass der Herr es heilt. Let the Lord give you more joy. Lass dem Herrn dir mehr Freude geben. Let God open your eyes. Lass Gott deine Augen öffnen. That you may able to see and understand. Dass du fähig bist zu sehen und zu unterstehen. The good thing which your partner has. Und zwar, dass er das Gute sieht, was du in deinem Partner hast. For you that are looking for partner in life. Und für die, die einen Partner im Leben suchen. May the Holy Spirit lead you to the way perfect. Und möge der Herr dich auf den perfekten Weg führen. And for those that are depressed because of what is happening in your relationship. Und die, die depressiv sind durch eben das, was in deiner Beziehung geschieht. 
May the peace of God which, fills under, which, which surpasses understanding fill you today and forever. Und möge der Friede Gottes dich heilen und erfüllen für immer. May God do for you what man cannot do for you. Möge Gott für dich tun, was kein Mensch tun kann. May God reach you at the point of your need in life. Und möge Gott dir begegnen an dem Punkt der Not in deinem May Leben. The comfort of the Holy Spirit comfort you. Möge, möge die Gegenwart des Heiligen Geistes dich trösten. And may God answer that most desperate prayer in your life. Und möge Gott dieses verzweifelte Gebet in deinem Leben hören. In Jesus mighty name. Jesu mächtigem Namen. So we thank you so much. So danken wir dir sehr. For being with us on this program. Dass du mit uns in dem Programm warst. And for those of you that are supporting this vision for Africa. Und, und die Menschen, die diesen Dienst wissen für Afrika. Thank you for choosing us. Danke, dass du uns auserwählt hast. We are doing a great work in Africa. Wir, wir tun etwas Großes in Afrika. And we really need your support. Und wir brauchen deine Unterstützung. Nothing is not enough and nothing is enough. <laughs> Nichts ist zu wenig und nichts ist zu viel. Whatever you give, was immer du gibst, as long as it comes from the heart of love, solange es aus einem Herzen der Liebe kommt, it will make a great difference. Wird es einen großen Unterschied machen. It can change your life. Das kann Leben verändern. And when we go to heaven, und wenn wir in den Himmel kommen, the Lord will look at you in your eyes and say, wird der Herr dir in die Augen schauen und sagen, Well done, my good and faithful servant. Sehr gut gemacht, mein Treuer Diener. Hungry, you gave me food. Ich war hungrig und du hast mich gefüttert. I was thirsty, you gave me water. Und ich war durstig und du hast mir Wasser gegeben. I was naked and in prison and you visited me. Ich war nackt im Gefängnis und du hast mich And you say, Lord, how did I do this? I never rem- I don't remember doing this for you. I never met you anywhere. Und ich sa- werde wahrscheinlich sagen, Herr, wie ist das geschehen? Ich habe dich nirgends getroffen. Lord, you look at him and say, because you did it through vision for Africa. Und der Herr wird sagen, weil du es doch wie sie für Afrika gemacht hat. Riches people on the ground. Die die Menschen am am Nullpunkt erreichen. That helps people from everywhere in Africa. Das uh, vielen Menschen in Afrika hilft. That you did it for me. Hast du es für mich gemacht? And you wander and enter into heaven. Und du wirst dich wundern, du kannst in den Himmel kommen. And there you will stay with the Lord forever. Und dort wirst du mit dem Herrn für immer sein. So whatever the Lord, the Holy Spirit is convicting you to give so to the vision for Africa. So was immer der Herr dir aufs Herz legt, Wissen für Afrika zu geben. Obey that voice. Ge- gehorche der Stimme Gottes. And give it willingly. Und gib es mit Freude. And the Lord will put it onto your account in heaven. Und der Herr wird es alles auf deinem Konto im Himmel the festhalten. Lord bless you so much. Der Herr segne dich sehr. In Jesus' name. In Jesu Namen.